to. Nasa bag mo pero hindi mo alam kung kanina. Eh hindi naman akin to eh. Saka hindi ko alam kung paano napunta yan diyan. Try mo buksan ge. Ayaw magon eh. Dumating na si Congressman. Ihanda mo na. Okay. Copy boss. Pwede po bang paki-charge? Yes po. Thank you. Balikan ko na lang. Apo. Mr. Corpus. Nikirama yo. Mr. Mosa. Dala ko na yung sworn statement mo. Pero may mga tatanong pa ako sa'yo. Go ahead, officer. May party kayo that night. Saan kayo pupunta ni Mela at Sarah nung gabing yun? Kailangan nyo nang malaman ng totoo. Nagpasama sa akin si Tita Sarah nung gabing yun. Gusto niyang puntahan ng boyfriend niya. Boyfriend? Meron siyang secret affair with her driver. Say, dyan po, Sir Gavin. Gavin! Nago ka! Gavin! Gavin. Tinago lang nila may relasyon kaming dalawa kasi alam na hindi mo kaya tagapit! Girl! Alison! Ay, yung daddy mo nandiyan. Ah, uh, dumaan nga lang kami para ibigay ito tapos mamasyal na kami ni Bell. Go back! You betrayed me. Gavin, gusto ko lang maging masaya si Tita Sara. Ano yung ibig mo sabihin, Venus? Masaya siya pag magkasama sila. Sana intindihin mo na lang yun, lalo na ngayon wala na siya. Bell! Patricia! Bell! Okay ka lang ba? <laughs> Are you okay? I'm okay, Aris. Wala lang ko tingko kung sila ang gawa nito. Si David! Wala na ito tulong! Hello, Mela. Yung hinahanap natin yung cellphone ni Sarah. Na kay Rachel. Ay, kahit kailan talaga busy sa buhay ko yung Rachel na yan. Make sure he's gonna be alright, okay? Di pa pa, siya yung napuruan eh. Ako na munang bahala kay Bell. Naku, sige, maraming salamat ha. Tatawagan ko na lang si Venus para siya yung sumundo kay Bell. May nangyari sa restaurant na pinuntahan ni Label. May sumabog daw. Tata Rachel, I'm scared. Andito lang ako at hindi kita pababayaan. Why? Dahil minsan nang nawala ng anak ang Tata Rachel mo. At nang ako, kung sa sarili ko na... Hindi na mangyayari yun sa iba kong anak. Pero hindi niya naman po ako anak. Pero para anak na rin kasi ang turing ko sa'yo eh. Tita Rachel, you can call me Nicole. <laughs> Kahit ngayon lang, I can pretend to be your daughter. Nicole, anak ko. Mami. Isang pagsabog ang naganap kanina lamang sa isang restaurant sa May Quezon City bandang alas 8 ng gabi kung saan di umano ang target ay si Congressman Lorenzo Bravante. Kunti na lang, nandun na rin tayo. Malapit na tayo eh. Hindi. Hindi ko na kaya. Kailangan ako ng anak. Vino, saan mo ba yun? Vino, sandali! Saan ka pupunta? Basta kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Kung may mangyari magmasama sa atin, handa akong ibuwis ang buhay ko sa'yo. May ligtas ka lang. Will you do that for me? Oo naman. Tito Rachel, thank for saving me. And thank for loving me. And thank you for being my daughter. Kahit sandali lang. Pa siya eh, pero inaasikaso na siya ng mga doktor. Ewan ko naman dito sa papa mo. Ang kulit-kulit, sinabi ko na tigil lang ngayon politika. <laughs> Hindi ko kakayanin kung mawala pa kayong dalawa na wala na nga si Nathan. Oh. 
na. Tama na. Calm down. Ang importante, buhay pa kami ni Papa. Nandito pa kami. Maraming salamat sa pag-alaga kay Mel. Hindi naman mahirap yung ginawa ko. Mm. Habang kasama ko si Bel, mm. parang kasama ko na rin si Nicole. Mm. Parang iniligtas ko na rin si Nicole. Mm. Nagawa ko yung isang bagay na hindi ko nagawa sa anak ko noon. I'm glad na tinulungan mo yung anak ko. And I appreciate that. Pero sana naman, Huwag mong gamitin yung sitwasyon para magdrama kay Gavin. Venus. It's okay, Gavin. Bel, mag-iingat ka. Teresia, sana magkita tayo ulit. Sana. Han, buti hindi ka napuruhan. Sobrang alalang-alala sa iyo ang mama. Hindi nila ako kaya maitumba. Saka, galos lang naman to eh. Wala to. Han, paano ko sa susunod? Mas hihigpitan kong security. At silang dapat matakot. Kapag nalaman ko kung sino man ang may kagagawa nito, eh, hindi ko sila titigilan hanggat mahuli sila. Papa naman, pwede ba wag mo munang isipin yan? Kailangan magpalakas ka. Sir, andito pong mga press. Uy, pa, paalisin ko na sila. No, no, no. Let them. Papasukod mo sila. What? You mean, gagamitin mo yung mga press para... Alam mo, naturo ko ni... Ako naman ang biktima talaga, di ba? Kailangan malaman ito ng buong bansa. Besides, I need the sympathy votes. Just relax and smile. What? Mas maganda umiyak ka pa. Sige, papasugin mo sila. Oh my God, you're unbelievable. <laughs> Doggy, smile sa tingin nyo. Sino pa ang masaya may sa pagpapasabog sa restaurant? Dahan-dahan lang, ha? Doggy, smile sa tingin nyo. Sino pa ang masasabi nyo? Actually... Han, Han, I think it is easy, okay? Bess! Bess! Diyos ko, okay ka lang ba? Ayos lang ako, Bess. Salamat at sinubo mo ako, ah. Ayoko na kasing tawagin si Nani at saka si Maya. Baka mag-alala pa sila. Sure ka bang okay ka lang? Okay lang ako. Eh, bakit parang may dinaramdam ka, Bes? Sobrang namimiss ko lang kasi si Nicole. Ah, nung kayakap ko si Belle kanina, parang kayakap ko na din si Nicole. Are you still mad at Tita Rachel? Mabait si Tita Rachel. She helped me a lot. Nagkataon lang na siya ang kasama mo. Pero kung ako yung nandun, hindi rin naman kita pababayaan. I know there's a big difference. Mommy Tita, hindi ko tunay na mommy si Tita Rachel. We're not even related. Pero kanina naramdaman ko na parang siya ang tunay kong mommy. She held me in her arms na parang ako ang tunay niyang anak. I love her, mommy. I wanna see her more often. Are you kidding me? No! Venus. Huwag naman ngayon. Pabayaan mo muna yung bata. Uh... 
kung mahal ka, kakausapin ko yung mama mo. Nagawa natin ng paraan para makita mo ulit ang titeration mo, okay? Thank you, Daddy Gavin. Sige, sige na. Gavin. Sunod ako, baby, ha? Why do I get the feeling na gusto mong mapalapit si Belle kay Rachel? Bakit? Dahil ba may gusto ka pa rin sa kanya? For God's sake! Pakinggan mo nga yung sarili mo. It's no longer about you, Venus. It's not about me, it's not about Rachel. Nakita mo ba yung nangyari kay Belle? Natrauma siya. And she needs all the support we can give her. Naintindihan mo ba? Alam mo kung ako lang masusunod? Sana nagkaroon pa ako ng pagkakataon na makasama si Belle. Ako, Bes. Mabuti kung papayag yung ina niyang insecura. Baka sabihin na pati yung anak niya inaagaw mo. Pero, magaan talaga ang loob ko kay Belle. Ewan ko ba kung bakit? Mabuti pa, Bes. Umuwi na muna tayo. Halika na. Ay, kailangan natin puntahan si David. Bakit? Bes, nasugatan siya eh. Kailangan nating alamin ang kalagayan niya. Sige, sige. Let's go. Uh, hintayin niyo na lang ako. Sasagutin ko lang to. Bella. Moses, napunta ka muna ba si Rachel? Oh my God. Ano wala sa isip ko? Ano ka ba? Nasa bag nga niya yung phone ni Sarah, di ba? Kailangan na nating ma-recover yun. Kilala ko ito. Si Ma'am Sarah ito. Bes, buti na lang safe ka. Ito lang nangyari sa'yo. Oo nga eh. Kamusta na kaya si David? Sana walang nangyaring malala. Oh, bakit? Ano nangyari sa'yo? May naiwan ako! Ano? Yung cellphone! Sino ba yung kausap ni Mommy? I wanna go home, Daddy Gavin. Oh, sige, alamin ko lang, ha? Everything okay? Mr. Corpus, uh, may nakita po kami sa loob ng restaurant. Pag-aari po ito ng mama niyo. Ha? Uh, sir, paano niyo naman alaman na sa mama ko yan? Bubuksan mo sana namin kaso may password. At saka may picture ng mama niyo sa lock screen. Nakilala ko po ang mama niyo. Kasama po kami sa team ni Inspector Marasigan. Nung namispondi kami sa mama niyo. Pero parang napunta ang phone ng mama ko sa restaurant na yun. Diyos ko. May naiwan ako! Ano? Yung cellphone! Kanina ang cellphone? Hindi ko nga din alam eh. 
Pero pina-charge ko yun. Naiwan ko yun dun. Ano? Balikan ba natin? Mabuti naman nabalik sa'yo yung phone ng mama mo. Pero ang weird. Paparang napunta to sa restaurant. Oo nga. Anong connection ito sa krimen ng mama ko? Di kaya iisa yung gumawa ng krimen? Ano ibig mo sabihin? Yung... umatake sa amin ni Tita Sara. Kinuha ng hold dapper yung cellphone ni Tita Sara at nadala niya dito hanggang dito sa restaurant. Yun lang yung nakikita kong explanation. Such a coincidence, Mommy. Well, usapang pang matatanda to. Bumalik ka. Pero tama rin si Bell. At saka yung mga sinabi mo ngayon, pwede ko ipa-explore kay Inspector Marasiga niya. Itatawag ko na lang sa kanya mamaya. In the meantime, kailangan ko mabuksan ang phone na to. Oh no! No, Gavin! No! Tsaka na. Ayoko rin kasi makigulo dun sa crime scene eh. Gusto ko muna maging maayos ang lahat. Kaya nga, masyado nang mahaba tong gabing to. Puntahan na lang natin sa ospital si David. Sige. Sige, sir. Maraming salamat. Oh. Gusto ko malaman ko anong laman ng phone na to. Gusto kong makita ang mga memories ng mama ko. Bakit mo naman bubuksan yan? Irespeto mo naman yung privacy ni Tita Sara. At saka may password yan. Hindi mo alam yung password. Isa lang naman ang password na ginagamit ni mama. Pati sa mga accounts niya. Para daw in case of emergency, madali ko maaaso sa mga accounts niya. No. No, hindi mo pwede buksan to. Venus, anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin yung phone ng mama ko. No. Hindi mo nga sabi pwede buksan to eh. Meron ako na discovery. Isang maitim. Maitim na sikreto. Buhay ang asawa ni Rachel. Buhay si Nathan. At si Nathan ay si... Si... Oh. Ayoko marinig ang pangalan na yan. Patay na si Nathan. At kung sino mang gustong bumuhay sa kanya, paparosa ako na mahigay! Venus, ano nangyayari sa'yo? Give me back my mother's phone. No. Hindi nga pwede. Gavin, pwede ba irespeto mo yung privacy ng mama mo? Wala kang karapatan, okay? Alam ko patay na yung mama mo, pero respetuhin mo yung privacy niya. Alam mo, hindi ko alam kung anong pinaglalaban mo dito eh. Pero may karapatan ako dahil ako ang anak. Kevin, Kevin, please. Wala namang makawala, Venus, kung buksan natin yung cellphone eh. Okay? Pinago niya yung password. Baka kasi ayaw niyang mag-snoop ka sa text at emails niya. Gavin, kaming mga babae, binavalue namin yung privacy namin. So kung ako sa'yo, huwag mo nang pakinaman yung cellphone ng mama mo. I didn't know na nagpalit siya ng password. Gusto ko lang naman malaman kung, kung sino huling ka-text niya. 
Kung anong huling mensahe niya bago siya nawala. If it's that important to you, akin na, ibigay mo sa akin. May kilala ako, may kilala akong technician, ipapa-unlock ko. No need, Venus. Meron akong kailangan cellphone technician. Ako nang bahala magpaayos nito. Halika na. So of all people, bakit kay Gove napunta? Sis, pwede pa kay ingat naman sa eardrums ko? Wala namang reason para maging beast mode ka eh. Di ba, hindi pa na-open ni Papa Gabi niyang phone. Daga, solar powered ba yung utak mo? At hindi gumagana yan sa gabi ha? Hanggat nage-exist yung cellphone na yan, may ebidensya laban sa atin. Kaya hindi tayo pwede mag-sitting pretty okay. At yung technology ngayon, Kayang-kayang i-hand lock on cellphone kahit hindi mo alam yung password. Ano, sis? Gamitin mo na yung charms mo. Putuin mo na si Papa Gavin para makuha mo yung cellphone. Hindi dapat ako magpa-obvious. Eh, hindi dapat niya ma-sense na ang habol ko yung cellphone. Kundi pagdududahan niya ako lalo. Kanina nga eh, matik niyo na ako mahalata. Kaya kung ano na gagawin natin? Kailangan alamin ko muna kung saan niya tinago yung phone. Kapag alam ko na kung saan nakatago, doon natin kukunin nang hindi niya namang malaya. Vacation. Bukas, mag-leave ako sa restaurant para makapag-out of town tayo ni Belle. Salamat, Venus, pero... Mas gusto ko muna mapag-isa. I'll stay home muna ng mga ilang araw. Ibiniling ko na sa assistant general manager ng hotel yung mga operations doon. Buti para sa'yo kung magkukulong at magmumukmuk ka lang. I know, Venus, but please sana respetuhin mo na lang muna yung gusto ko. cellphone ng pesting Sara na yun. Doon lang sa vault ni Gavin. Uy, kailan naman natin kukunin yun? As soon as possible. Habang di pa nakakahanap ng paraan si Gavin na ma-unlock yung cellphone. Yung cellphone po ni Belle, galing po yung jabag niya na hulag po sa sahig. Pinuha ko po. I have two tickets for a championship game ng basketball tonight. Punta kayo ni Julio. And after that, grab a few beers. Bakit gawin po? Gusto nyo ni Gavin yun. Kunin ko lang muna yung wallet ko sa kwarto, ha? Ano ang gagawin natin? 